الشاهد الثالث عشر الأمانة والأمين والميثاق الغليظ الأمانة والأمين والميثاق الغليظ قال مولانا العزيز النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا إذا لاحظ عندي ميثاق وعندي الميثاق الغليظ إذا أخذ الميثاق من النبيين وإذا أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وبعد هذا أخذنا منهم ميثاقا غليظا إذا هذا أيضا أخذ ميثاق وأخذ الميثاق الغليظ الآن الميثاق الغليظ هل أخذ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى أو أخذ من النبيين غير هؤلاء أو أخذ من الجميع التفت جيدا أي يعني يأتي المعنى بهذا ال بهذه المحتملات وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا إذا من النبيين أخذ ميثاق أخذ الميثاق وأخذ الميثاق الغليظ وأما من كوم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم فقد أخذ منهم الميثاق فقط لم يؤخذ منهم الميثاق الغليظ أو المحتمل الآخر أنه أخذ من النبيين الميثاق وأخذ من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله على محمد وعلى محمد أخذ منهم الميثاق والميثاق الغليظ هذا محتمل ثاني والمحتمل الثالث أن أنه أخذ من النبيين ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم كلهم قد أخذ منهم الميثاق وأخذ منهم الميثاق الغليظ ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما ليسأل الصادقين سيسأل ما هذا التهديد ما هذا الأمر العظيم الذي يسأل عنه الأنبياء والمرسلين ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها 
وأشفقنا منها إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا في سورة الأحزاب أخذ الله تعالى من النبيين أقول أخذ الله تعالى من النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والتسليم ميثاقهم وأخذ من المرسلين عليهم وعلى نبينا وآله الصلاة والتسليم ميثاقهم أيضا ثم أخذ الميثاق الغليظ من النبيين أو من المرسلين أو من النبيين والمرسلين ووعد الله تعالى أنه سيسألهم عن ذلك إذا هو وعد ووعيد وتهديد للإشارة إلى خطورة هذا الأمر إلى عظمة هذا الأمر إلى خصوصية هذا الأمر إلى خصوصية الميثاق إلى خصوصية ما أخذ بشأنه الميثاق والميثاق الغليظ ووعد الله تعالى أنه سيسألهم عن ذلك فما هي حقيقة الميثاق وعلى أي أمر عظيم أخذ الله تعالى الميثاق وهل نحتاج إلى بيان وزيادة مؤونة حتى نعرف أن الأمر حتى نعرف أن الأمر متعلق في قضية عظيمة لها امتداد وبعد زمني يمتد من أول البشرية وأخذ الميثاق من آدم عليه السلام مرورا بباقي الأنبياء والمرسلين وخاتمهم الرسول الأمين عليهم الصلاة والتسليم إلى عصر الظهور والمهدي الموعود حتى قيام الساعة هذا أولا ثانيا الأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان هل لها علاقة بالميثاق وبالميثاق الغليظ إذا ثانيا الأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان هل لها علاقة بالميثاق والميثاق الغليظ ثالثا ثالثا من الواضح أن الأمانة لها عمق وبعد زمني يتناسب مع ما ذكرناه للميثاق والميثاق الغليظ وهنا يأتي الاستفهام هل أن الميثاق والميثاق الغليظ وحمل الأمانة لم يتوقف على طول الزمان فشمل كل الأنبياء والمرسلين وحسب تسلسلهم الوجودي فهل يا ترى يحتمل أو يعقل أنه يتوقف عند خاتم الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله صلاة التسليم أو لا بد من وجود أمين يؤخذ منه الميثاق أو الميثاق والميثاق الغليظ ويحمل الأمانة الإلهية